Hello, Assalamu alaikum. Welcome to BH Learning. I am Yasinul Islam. I am from the National University of Washington. So, we are going to start the series in English Department series. It is the English Second Paper series. We are going to talk about the rules and the grammar rules and examples. So, basically, we are going to start the series. तो पहले में जेना होगा जय आमा आमादे आजकल फर्स्ट टॉपिक जेना शीत होती है जय राइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो हमारा क्लास राइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स किचु क्लास भाग पूरे नहीं ची जब हम चार्ट आउट हुआ पाँच टा बिजी किला तेरे पाँच टा के तो पढ़ें राइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स रुपए तब पर हमारे एग्जांपल्स करे दुई टाउट हुआ चार्ट टा एक्सटेंड करो तो टोटल चार्ट आउट ह तो पहलम जो रूल था आज चाहे आम्रा बेसिक रूल्स तो शुरू करो जाते आमादे पौरवोत्ते ते कोठी रूल्स को लो जो नम्रा प्रेयर करते पड़े एवं शे एवं रूल्स सीखते सीखते आम्रा ग्रामरे हाल का पतला उन नॉन सेक्शनों हाल का टास्ट दिए जावो जाते आम्रा पौरवोत्ते आमादे बुस्ते शुभिदा है एवं � प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंसर एक तरह शब्द तो था क्या चीज़ था शीता होती है जब प्रेजेंट इंडिफिनेट है इंडिफिनेट टेंसर फार फ्रॉम तो सब शुमर प्रेजेंट है होगे उन्होंने पास तो जावे ना उन्होंने पास पार्टिसिपल जावे ना जो दे अपने इंडिफिनेट बोले प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंस यदि प्रेजेंट परफेक्ट बोले तो उन्होंने हाई तो वो पास पार्टिसिपल आशे शीता पढ़े रखा यदि प्रेजेंट इंडिफिनेट है ऑब्वियस शो एक पार शोषमा प्रेजेंट फॉर्म में थक गए सो इतने करा नोट कोड आप पढ़ दे अब तरह जो दी नोट कोड तो थके हैं तो सेंटेंस जो भी प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंस है थाके एवं सब्जेक्ट जो भी थर्ड पर्सन ने हाई जेटा हमारा ही शी बा पुनाउं दी जो भी हमारा बोली जे मा अमी आमन नम यासी अमी जो अमी अमी थर्ड पर्सन अमी तर अने अमी जो हम बोलना तो हम अमी फर्स्ट पर्सन तो दोनों के बोला जे यासीन एक टक ऑनलाइन क्लास जेके हो आमिर तो लोशन थर्ड पर्सन जो दे आमी या तुमी आमरा कोसा वाला बादे ओन्नो का के निया शे आमरा शादी रंग शे थर्ड पर्सन तो हम पर थर्ड पर्सन होले एवं शे कितना उसे सिंगलर नंबर होता होगे तो वो ताकि ही होता होगा तो वो शी होता होगा तो वो समान सिंगलर जब हम कोडिंग होता होगे सिंगलर कोडिंग तो हमारा सिंगुलर नंबर नहीं बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म जेड़ा होगा छेता जो दिखाके ताले भार वेशे ते शेषे जस्ट एस आर ई एस जुकत होगा जस्ट एस आर ई एस आर किच हुए ना तो आवार जो दी पुड़ी जब प्रेजेंट इनिफिनेट टेंस होगे एवं प्रेजेंट इनिफिनेट टेंस होगे एवं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा ह लाइक एक एग्जांपल देखिए हमरा इन्हें दुर्ग अमित पोते एक ता रूल से दुर्ग को एग्जांपल दे दिया ची ये रूल से शुभिदा है हमारा आर एक एग्जांपल ऐड करा है इंशाल्लाह पढ़े पढ़ते का मैं ऐड कर दूँ तो पोते में एग्जांपल तो देखिए ची द बॉय प्ले फुटबॉल इन द आफ्टरनून तो इखन तो ना प्रेजेंट टेंस जैसे चले दी की कोर्स है फुटबॉल खेलते हैं बिकाले तो पोती दिन ही कोड़े सो जो दी खाने पास फ्रॉम था तो थला हम लोग ही बोलते हैं प्लेट इन द अफ्टरनून येस्टरडे येस्टरडे था तो शिपु रोल्स्टा रोल्स्टा हम आप पास तो बच्चों के नंबर है रोल्स्टा आते हैं � पहले हम लोग की करोगे जो ये तो उन्नो कोनो ऑप्शन माने वार्डो नहीं जरा देखा हम लोग बुस्ते पर बोचे आह हमारे धारणा होते पड़े जेटा वही तो बात पास पार्स इंडिपेंडेंट हैं सोतो बात फ्यूचर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हैं बाहर हमारे जो भी इट एट फ्यूचर इंडिपेंडेंट हैं सो पड़ा जाएगा वो वही तो बॉय छेलेटी बिकल पहला फुटबॉल खेल बे और तो बाप छेलेटी पोती दिन बिकले फुटबॉल खेले अखान इखाने आमे जो दी बेसिकले जो दी आमे इखाने एवरीडे दी थी कि डी बॉय प्लेस फुटबॉल इन डी आफ्टरनून एवरीडे इखाने फ्यूचर हॉर आर कोनो चांस था क्या ना इखाने पूरा पूरी एटी हुए गलो तो वो लोग she likes to sing songs। लाइक जो दी वो लोग she liked like जो दी पास फॉर्म में निकला। 
So basically, I'm she used to like she used to like sing songs. Well, I'm not she used to. Well, I'm not too touched. Yeah, okay. She used to like sing songs. Well, she's not going to take pass form. 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 Well, प्रेजेंट फर्म की फार्व प्रेजेंट फर्म बस और जो सी आर सबजेक्ट अनुजाई एस बा इस जुक्त करब अथवा फार्वट फार्वि थे जाए तो यहाँ छो बेसिकली फार्स रोल नम्बर वन तब आखन जो रोल नम्बर टू से जा रोल नम्बर टू तो हे सेंटेंस जो इूनिवार्सल ट्रुथ अथवा हैबिचुअल फैक्ट है इूनिवार्सल ट्रुथ जीटी से हमारे छोटो बेला थे जीटी जानी से सूर्य प्रतिदिन पश्चिम दिक्कत के पश्चिम दिखे अस्त जाए पूर्व दिक्कत के उठे ये मूलत इूनिवार्सल ट्रु जमन पृथ्वी से मोट सात महादेश आए पांच ट महासागर आट एक इूनिवार्सल ट्रु एगो कख चेन्ज हाँ ये नियमित घटे प्रतिनियत घटे मैं जो पृथ्वी से सब दिए ये यकम ही थको इूनिवार्सल ट्रु चिरंतन सत्य जेटी ये आकटी हे हैबिचुअल फैक्ट जेमन प्रतिदिन सकाल उठा कफी पान करी भाई प्रतिदिन घुमाते जावर आगे दोआा पड़ी प्रतिदिन दोपुर बिकल बेला छादे उठी एगुलो सब हैबिचुअल फैक्ट मैंने प्रतिदिन जो तो नियमित कर नियमित कर ही जागो हे हैबिचुअल फैक्ट तो सेंटेंस जो इूनिवार्सल ट्रुथ और हैबिचुअल फैक्ट नहीं गठित है तो हमें सेंटेंस की प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस सेंटेंस की प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बोला जार्ब सब समय प्रेजेंट फर्मे बोल पे प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट फर्म क्योंकि तरह से आएन जी जुक्त तैयार तो आप जो प्रेजेंट इंडिफिनिट धरी प्रेजेंटे भार्बर साथे शुद्ध सबजेक्ट अनुजाई एस बा इस जुक्त होते क्योंकि आई एन जी बी इडि बी कि ओके पास फर्म थे ना फ्यूचर फ्यूचर फर्म तो प्रेजेंट फर्म आसान आज हो इशाला तो सेंटेंस जो इूनिवार्सल ट्रुथ अथवा हैबिचुअल फैक्ट नहीं गठित है तो हमें सेंटेंस की प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और से क्षेत्र में सबजेक्ट अनुजाई भार्बर शेषे एस बा इस जुक्त है सरस एक्साम्पल चले जाए जो प्रथम जो एंड द सान वाटर एवरीथे सो एवरीडे गत गत गुगल से रूल से बोले एवरीडे जो थे तक क्योंकि बुझे जा प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस इंडिफिनिट टेंस जो इेडे थे जी बुझे जा पास इंडिफिनिट टेंस ठीक है जो टोमोरो थे बुझे जाब जो यहाँ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो रईट तो एक्साम्पल ही आई हि ड्रिंक एट ग्लैस अफ व्टर एवरीडे सो मेन वार्टर हम ड्रिंक तो हमारे ड्रिंकटे परिवर्तन करते हैं एखरा जीतु एवरीडे आज क्योंकि फ्यूचर टेंसि जो परिना क्योंकि फार्स टेंस जो परिना प्रेजेंट टेंस थे ओके सो हि ड्रिंक्स एट ग्लैस अफ व्टर एवरीडे ड्रिंक थे जस्ट ड्रिंक्स चले जा सीम्पल एत सीम्पल इनशाला अपना प्रैक्टिस कर इनशाला जाए सो नेक्स्ट नेक्स्ट जो पार्ट आ रोल नम्बर थ्री एखे जे हमें कि शब्द थकले शिवर बुझे जा सेंटेंस एक प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंसर मध्य पड़े जाटेंस प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंस दिए गठित शुरू करी हमें अलओवेज फार्स टू मार्स अलओवेज आई मिन आई अलओवेज गो टू स्कूल आई अलओवेज प्ले फुटबल इन दफ्टरन अलओवेज सब समय करी सब समय क्योंकि एक हैबिचुअल फैक्ट पड़े तैना सो एट प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंस तपर रेगुलरलि सामटाइम्स अफ एन जेनारे डेलि एवरीडे अकेशनलि यूजलि लास्टे आसमाली सो यही शब्दगुलो जो थे आर अलओवेज रेगुलरलि अलओवेज रेगुलरलि अनेक सेम सामटाइम्स और अफ एन अनेक सेम जेनर जेनारे सामटाइम्स अफ एन जेनारे ये तीन टे सेम डेलि अलओवेज रेगुलरलि तीन टे सेम एवरीडे कैटागर अकेशनलि सामटाइम्स कैटागर हमें कैटागर नेक्स्ट क्लस इन चला अपडेट कर देव यूजुअलि एक कैटागर जब नर्माली ये सबगल एक कैटागर तो अलओवेज लेगुलरलि डेलि ये तीन और एवरीडे चार्ट हो कैटागर हमारे तो एक उदाहरण आसी जो प्रेजेंट इफेक्ट इस क्लस शेषे एस बाज जुक्त है सो उदाहरण जो आसी तो आई यूजुअलि नट गो नटर आगे गो जानी जैक चले आसे शी यूजुअलि नट गो टू द कलेज सो कि आसने शि यूजुअलि डज नट गो टू द कलेज सो हमें डज नट कैन यूज कर मेन क्वेश्चन है
তাহলে ডাস্টবিন যেখানে আসছে কেন কারণ এখানে এর পরের রুলস আমরা আসবো যে বি ভার্ব ছিটি বি ভার্ব আমি এখানে জাস্ট প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্স দেওয়ার জন্য আমি বুঝেছিলাম বলেছিলাম এক্সাম্পলসটা আমার এখানে ঠিক হয়নি আমি পরে আমরা এখানে আবার ব্যাক করবো ইনশাল্লাহ যে ডাজ নট কেন দিলাম যে এম ইজ আর নট এম ইজ আর এখানে নেই যদি আমাদের এখানে থাকতো যে শি ইজ শি ইউজুয়ালি না থাকে যদি শি ইজ থাকতো বি ভার্ভ থাকতো বা দে আর বি ভার্ভ থাকতো বা হি ইজ থাকতো বা আই এন থাকতো আর তারপরে নট গো টু দ্য কলেজ তো আমি বলতে পারতাম ইজিলি যেহেতু ইউজুয়ালি নেই আমি বলছি না তাহলে আমি তো বুঝে গেলাম মানে আমি অনেকটা শিওর হতে পারছি যে এম থাকছে সেক্ষেত্রে বি ভার্ভ আছে আমার সাথে ভার্ভের সাথে আই এনজি যোগ যুক্ত করতে হবে ইউজুয়ালি আছে অবশ্যই মেজার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমরা রুলস পরে আসছি যাও তাহলে শি শি ইউজুয়ালি নট গো টু দ্য কলেজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমরা জানি কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে যদি আমরা ডু ভার্ভ ধরি তাহলে ডু আর ডাস দুটি দুটি আছে ডু হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন এবং সেকেন্ড সেকেন্ড পার্সন আর যদি প্লুরালও হয় সিঙ্গুলারও হয় তাহলে ডু আর থার্ড পার্সনে যদি দে হয় থার্ড পার্সন প্লুরাল ফর্ম হয় তাহলে ডু আর অনলি ওনলি জাস্ট অনলি যদি আমরা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ধরি যেটা হি শি রহিম করিম রহিমা ধরেছিলাম সেক্ষেত্রে শুধু ডাস ডাস বসবে তো সেক্ষেত্রে শি ইউজুয়ালি নট গো টু দ্য কলেজ যদি থাকে তাহলে আমরা বলবো ইজিলি যে শি ইউজুয়ালি ডাস নট গো টু দ্য কলেজ জাস্ট জাস্ট দ্যাট সেকেন্ড রুলস সাথে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে হি সামটাইমস ওয়ার্ক ইন হলিডেস সামটাইমস আছে সেক্ষেত্রে আমরা কি ধরব সামটাইমস আমরা বলেছি তো অলওয়েজ রেগুলারলি সামটাইমস অফ এন্ড জেনারেলি ডেইলি এভরিডে অকেশনালি ইউজুয়ালি নর্মালি এই শব্দগুলো যদি থাকে তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হি সামটাইমস সেই কখনো কখনো হলিডে তো কাজ করেন যে ছুটির দিনও কাজ করেন তার মানে কি এটি তিনি রেগুল মানে প্রায় করেন আমরা জানি যে অফেন যে সামটাইমসের সাথে আরেকটি বলেছিলাম যে ক্যাটাগরিস ক্যাটাগরিস আমি আবার বলছি যে আমি আপডেট করে দেবো ইনশাল্লাহ ক্যাটাগরিসতে যদি আমরা ধরি যে তাহলে সামটাইমস সাথে আমি অফেনে যাচ্ছি সিমিলার ওয়ার্ডস মানে প্রায় করেন তার মানে এক প্রকার কিন্তু হ্যাবিচুয়াল যে প্রতি প্রতিটা তার বাড়ি না করলে প্রায়ই করেন তার মানে এটা আমরা জানি যে এক প্রকার সত্য কথা তিনি করেন সেক্ষেত্রে আমরা সামটাইমস ইউজ করছি সেক্ষেত্রে একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে আমরা যদি বলি বলি যে হি সামটাইমস ওয়ার্ক ইন হলিডেস তাহলে আমরা বলবো হি সামটাইমস ওয়ার্ক ইন ওয়ার্ক ইন হলিডেস সো বিসেসিক্যাল বেসিক্যালি দিস ওয়াজ দ্য দিস ওয়াজ নাম্বার রুল নাম্বার থ্রি সো লেটস গো টু দ্য রুল নাম্বার ফোর রুল নাম্বার ফোরে আমরা দেখছি যে প্রেজেন্ট যে বি ভার্ভ এটা প্রেজেন্ট টেন্স সেন্টেন্স যেটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে সেটি যদি বি ভার্ভ যুক্ত হয় বি ও আচ্ছা এটি সরি সেটা যদি বি ভার্ভ না থাকে এটি থেকে কত কত রুল যেতে পারবো আমরা এম ইজ আর যদি আমরা না রাখি তাহলে বা নেগেটিভ বোঝানোর জন্য আমরা ভার্ভের সাথে ডু অথবা ডাজ যুক্ত করব নটের পরে নটের আগে আমরা তোমার আপনাদের ডু এবং ডাজ এই দুটো শব্দ যোগ করে দেব যেমন যদি উদাহরণ ধরি যে দ্য বয় নার্সিং ইন ফ্রন্ট অফ পিপল মানে একজন সাই একটা ছেলে একজন লাজু একটা ছেলে বাসায় বাসায় খুব ভালো গান গাচ্ছে কিন্তু বাইরের মানুষের সামনে যেতে পারছে না সেক্ষেত্রে আমরা কি আমরা তো বলবো না দ্য বয় ইজ নট সিঙ্গিং ইন ফ্রন্ট অফ পিপল বা ইজ নট সিঙ্গিং কেমন জন শোনা কিন্তু আমরা যদি সিরিয়াসলি বলে দিই যে না ছেলেটি যেতে পারে না আমরা তো বলি না যে ছেলেটি যেতে পারছে না সেটা কিন্তু আলাদা সেটা তো ক্যান্ট আসছে সেটি আলাদা আলাদা শব্দ কিন্তু এখানে যদি আমরা ইজ ধরি বা এম ধরি বা আর ধরি যে আই এম নট সিঙ্গিং ইন ফ্রন্ট অফ পিপল মানে আসছে না কিন্তু দ্য বয় ডাজ নট সিঙ্গিং ফ্রন্ট অফ পিপল ছেলেটি না মানুষের সামনে গায় না আমরা ছেলেটিকে জানি আমরা ছেলেটাকে চিনি তো উদাহরণে আসি যে দ্য বয় নট সিং ইন ফ্রন্ট অফ পিপল সেক্ষেত্রে দ্য বয় ডাজ নট সিং ইন ফ্রন্ট অফ পিপল ডাজ কেন কারণ দ্য বয় ইজ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি বলি যে দ্য বয়েজ যদি বলি দ্য গার্লস যদি বলি যে দ্য টিম নট সিং ইন দ্য ইন ফ্রন্ট অফ পিপল তাহলে তিন ক্ষেত্রেই বলা হতো যে দ্য বয়েজ অথবা দ্য গার্লস অথবা দ্য টিম ডোন্ট সিং ইন ফ্রন্ট অফ পিপল আচ্ছা এখন যেহেতু থার্ড পার্সন দ্য বয় ডাজ নট সিং ইন ফ্রন্ট অফ পিপল দ্য গার্ল ডাজ নট সিং ইন ফ্রন্ট অফ সিং সিং ইন ইন ফ্রন্ট অফ পিপল আর ডাজ থাকলে আমার কিন্তু কখনো সিং এর সাথে এস যুক্ত করছি না বা ইয়েস যুক্ত করছি না যদি বলি রহিম ইজ নট ডাজ নট সিং ইন ফ্রন্ট অফ পিপল করিম ইজ দ্য ডাজ নট সিং ইন ফ্রন্ট অফ পিপল রহিমা ডাজ নট সিং ইন ফ্রন্ট অফ পিপল ওকে সো দিস ইজ নাম্বার ওয়ান এক্সাম্পল আর একটা এক্সাম্পল যদি ধরি যে হি নট গো টু স্কুল ইয়েস্টারডে হি তো কি আসছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে হি ডাজ নট হি ডাজ নট আমি যদি এখানে দিয়ে দিতাম যে সরি আমি ভেরি সরি হি ডিড নট যেহেতু
আচ্ছা তাহলে আমরা যদি বোঝার সুবিধার্থে দে ইয়েস্টারডে কেটে আমরা যদি রেগুলারলি দিয়ে দিই এখানে তাহলে আমরা বুঝে যাচ্ছি যে এটি আসলে একটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ফর্মে আছে তাহলে আমরা কি বলবো যে দে এর জায়গায় কি হবে দে হচ্ছে এবং ডিডের জায়গায় কি হচ্ছে ডু করছে কারণ কি ডে হচ্ছে এক দে হচ্ছে একটি প্লুরাল ফর্ম থার্ড পার্সন প্লুরাল ফর্ম দে ডু নট গো টু স্কুল রেগুলারলি দে নট গো টু স্কুল রেগুলারলি জাস্ট গো তো আমরা চেঞ্জ করছি না কারণ নট আছে তাহলে আমরা যদি গো না থাকো নট না থাকতো তাহলে আমরা কি বলতাম দে গো টু স্কুল রেগুলারলি যদি হি থাকতো তাহলে বলতাম হি গোস টু স্কুল রেগুলারলি হি থাকলে বলতাম হি গোস টু স্কুল রেগুলারলি দে আছে যেহেতু বা উই আছে যেহেতু যদি আমরা উই দিয়ে দিই এখানে তাহলে উই ডু নট গো টু স্কুল রেগুলারলি ঠিক আছে এটি ছিল রোল নাম্বার ফোর আমরা রোল নাম্বার ফাইভে আসি সবাই জানি সো বেসিক্যালি আর মেইন জিনিস হচ্ছে যে বি ভার্বটি বসবে এবং ভার্বের শেষে আই এন জি যুক্ত হবে তো আর এখানে দুটো দুইটা কন্ডিশন দুইটা ক্ষেত্র হবে শুধু এটি যদি সেন্টেন্সের সাথে নাও এবং অ্যাট দিস মোমেন্ট থাকে আমরা আমার উদাহরণ দেখি যে দে প্লে ইন দ্য ফিল্ড রাইট নাও প্লেটি মেইন ভার্ব তাহলে রাইট নাও আছে এখন করছি এখন রাইট অ্যাট দিস মোমেন্ট সেক্ষেত্রে আমরা বুঝে যাব যে ঘটমান ঘটমান চলন্ত অবস্থা আছে তারা খেলছে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বা চোখের সামনে একটু লাইভ ইভেন্ট দেখছি যে দুইটা দল দল দেশ দল খেলছে সেক্ষেত্রে এটি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিন কন্টিনিউস টেন্সে বসে ক্যাটাগরিতে পড়ে যাবে তো আমরা তাহলে আসবো কি দে আর প্লেইং আর কেন কারণ হচ্ছে সাবজেক্টিভ প্লুরাল ফর্মে আছে এই জন্য এখানে আর বসেছে এটা ফার্স্ট বেসিক থেকে আমরা শিখে আসছি সো দে আর প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড রাইট নাও ইজ ইউ নেক্সট ওয়ান ইজ উই উই আমরা ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন ক্ষেত্রে যেন এটা সিম্পল যে শুধু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এটা বারবার মনে রাখবেন যে যে কোনো পরিস্থিতিতেই হোক যে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা শুধু ইজ ইউজ করব মানে বা ইয়াজ ইউজ করব বা যদি আমরা থার্ড পার্সন প্লুরাল হয় বা ফার্স্ট পার্সন হয় বা সেকেন্ড পার্সন হয় আমরা কিন্তু কখনো ইজ ইউজ করতে পারবো না কখনো ওয়াজ ইউজ করতে পারবো না অত অবশ্যই অ্যাম আর অথবা ওয়ার পাস্টের জন্য ওয়ার আর প্রেজেন্টের জন্য অ্যাম অথবা আর ওকে সো উই যেমন এখানে উই ওয়াচ এ ভিডিও অ্যাট দিস মোমেন্ট যেহেতু এটা প্লুরাল ফর্মে আছে তাহলে আমরা বলছি উই আর ওয়াচিং এ ভিডিও অ্যাট দিস মোমেন্ট ঠিক আছে তো অ্যাট দিস মোমেন্ট অ্যাট দিস মোমেন্টের জন্য আমরা ধরছি যে সেন্টেন্সের প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে আসছে তো এটি ছিল বেসিক্যালি রুল নাম্বার ফাইভ তাহলে আমরা এবার রুল নাম্বার সিক্সে যাই আর রুল নাম্বার সিক্স শুরু করার আগে বলতে চাই যে আপনারা যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে এবং আপনারা যদি এতক্ষণ কিছু শিখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আরও জানার জন্য এবং শেখার জন্য এবং এই রকম ভিডিও দেখার জন্য সাব বিএইচ লার্নিং চ্যানেল চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশান বাটনে যদি যদি চান তাহলে ক্লিক করে পরবর্তী পরবর্তী ভিডিওগুলোর জন্য আপডেট থাকতে পারেন নোটিফিকেশান পেতে পারেন ইনশাল্লাহ আমরা আশা করছি যে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন সো বেসিক্যালি রুল নাম্বার সিক্সে আমরা চলে আসি সো রুল নাম্বার সিক্সে যেটি আছে যে সেন্টেন্সে যদি হ্যাজ অথবা হ্যাভ থাকে সেন্টেন্সে যদি হ্যাজ অথবা হ্যাভ থাকে তাহলে সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হয় প্রেজেন্ট ফর্মে বসছে কিন্তু এবং ফার্স্ট পার্সন এবং থার্ড পার্সনের জন্য হ্যাঁ থার্ড পার্সনের জন্য হ্যাজ এবং ফার্স্ট পার্সন এবং সেকেন্ড পার্সন এবং থার্ড পার্সন প্লুরাল নাম্বারের জন্য হ্যাভ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের জন্য হ্যাজ থার্ড নাম্বার প্লুরালের জন্য ফার্স্ট পার্সন এবং সেকেন্ড পার্সনের জন্য হ্যাভ যদি এই দুইটা ওয়ার্ড থাকে এই দুটি যদি অক্সিলারি ভার্ব যেটা থাকে তাহলে সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় এবং সেক্ষেত্রে হ্যাজ অ্যাফ এর পর ভার্বের পাস পার্টিসিপাল হয় হ্যাজ এফ আমার পাস পার্টিসিপাল বলতে কি বুঝি যেটা আমরা ছোটোবেলা থেকে পড়েছি যে না লাইক ইট ইটের ইটের পাস ফর্ম কি এট এবং পাস পার্টিসিপাল ফর্ম কি ইটেন সো এরকম কিন্তু আমার অনেকগুলো ওয়ার্ড এরকম পাস পাস ফর্ম জানি পাস পার্টিসিপাল ফর্ম জানি এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফর্মও জানি সেগুলো আমরা ইনশাল্লি একটি ক্লাস হিসাবে কভার করবো ইনশাল্লাহ আপনারা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করেন যত বেশি এই জিনিসটা জানতে পারবেন খুবই ভালো হবে কারণ আপনি 
বললাম না যে আমরা কিন্তু কথা বলে মেনি তিন তিনটা তিনটা সবচেয়ে বেশি তিনটি ক্যাটাগরিতে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট অ্যান্সার সো দিস থিংস এই তিনটা ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে যদি বেশি কথা বলি তাহলে আমাদের প্রেজেন্ট ফর্মটা লাগছে প্রেজেন্ট কন্ট পাস পার্ট প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফর্মটা লাগছে কারণ এম ইজ আর পর পর কী বসছে ঠিক আছে সবগুলোর সাথে আইএনজি যোগ করছে যোগ করছে কিন্তু লেখার সময় আমি কোথায় ই বাদ দিচ্ছি কোথায় ওয়ার সাথে কি আইএনজি যুক্ত করছি অথবা কীভাবে কি লিখছি সেটা ক্ষেত্রেও কিন্তু বেনিফিটেড হবে না এবং লাস্ট বাট নট দ্য লেস যেটা বলছি যে পাস পার্টিসিপেল এটা সেটা খুবই খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট সো এক্সাম্পলসে আসি আমরা উই হ্যাভ ওয়াচ দ্য অনলাইন ক্লাসেস সো আমরা কী আসছি যে ওয়াচে পাস পার্টিসিপেল কী আসে ওয়াচড সো আমরা বেসিক্যালি যেহেতু যেহেতু হ্যাজ অথবা হ্যাভ আছে আমরা জেনে গেলাম যে সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আসছে এবং যদি পাস পারফেক্ট টেন্সে আসে আমরা জানি যে হ্যাড থাকে তাই না একদম সিম্পল ছোটোবেলা থেকে পড়েছি জাস্ট আমরা ক্লিয়ার করছি আর কিছুই না সো উই হ্যাভ ওয়াচ দ্য অনলাইন ক্লাস সো আমরা কী বলবো উই হ্যাভ ওয়াচড দ্য অনলাইন ক্লাস সেকেন্ড সেকেন্ড এক্সাম্পল যদি আমরা বলি হি হ্যাজ কমপ্লিট হিজ অ্যাক্সাইনমেন্টস আমরা জানি যেখানে হ্যাজ আছে হ্যাজ কেউ কেন বসেছে কারণ হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আর হ্যাভ কেন বসেছিল কারণ উই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন প্লুরার নাম্বার যদি ইউ বসতো ইউ মানে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন দুটোই বুঝে নাই ইউ তো তার হ্যাঁ অবশ্যই সিঙ্গুলার নাম্বার প্লুরার নাম্বার দুটোই বুঝায় সেক্ষেত্রে অবশ্যই হ্যাঁ হবে তাই না আর এবং হ্যাজ শুধু কখন হবে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে যেমন ইস কখন হয় যেমন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় ডাস কখন হয় যেমন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় শুধু এই ক্ষেত্রেগুলোতে কিন্তু শুধু হ্যাজ ইস এবং ডাস বুঝবে সো হি হ্যাজ কমপ্লিটেড হিজ অ্যাসাইন কমপ্লিট হিজ অ্যাসাইনমেন্ট তো কমপ্লিট পাস পার্টিসিপেল কী আসছে কমপ্লিটেড কমপ্লিটেড তাহলে আসছে আমরা হি হ্যাজ কমপ্লিটেড হিজ অ্যাসাইনমেন্টস ওকে সো আরও কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলো যেগুলো বুঝলে আমরা বুঝি যে এটি আসলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আসছে পারফেক্ট টেন্সে পড়ছে আর কি যেমন অলরেডি আসছে আছে একটা তার মধ্যে ইনশাল্লাহ আমরা এগুলো সব কভার করবো ইনশাল্লাহ সো দ্য নেক্সট রুল ইজ রুল নাম্বার সেভেন রুল নাম্বার সেভেন যেটা অলরেডি চলে আসছে যে জাস্ট সেন্টেন্স যদি জাস্ট জাস্ট নাও মানে ক্যাবল ক্যাবলি ক্যাবল এবং ক্যাবলি অলরেডি ক্যাব মানে করে ফেলেছি শেষ ইয়েট এভার রিস লেটলি এবং রিসেন্টলি এই ওয়ার্ডগুলো একটু ভালো করে জানতে হবে সবার তো সেন্টেন্স যদি জাস্ট জাস্ট নাও অলরেডি ইয়েট এভার লেটলি রিসেন্টলি এই ওয়ার্ডগুলো থাকে এই ক্যাটাগরি কেন তিনটা ক্যা দুটো তিনটা ক্যাটাগরি পড়বে আমি এগুলো আপডেট করবো ইনশাল্লাহ আমার আমি সবই করবো আস্তে আস্তে আমি যে আমি উই আর জাস্ট স্টার্টিং বিএস লাইন থেকে কেবল স্টার্ট করা হচ্ছে নাথিং এলস একটু টাইম দিতে হবে আমাদের ইনশাল্লাহ আমরা করবো তো শব্দগুলি যদি থাকে এই শব্দগুলি যেমন দু সাতটি শব্দ শব্দ যদি থাকে তাহলে আমার সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে এটা আমরা বুঝে যাবো সেন্টেন্সটি এই শব্দগুলো যদি সেন্টেন্সের ভিতরে থাকে তাহলে সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্যাটাগরিতে পড়ছে এবং নিয়ম অনুযায়ী সেন্ট হ্যাজ হ্যাভের পরে বার্বের পাসপোর্টে সেগুলো ফর্ম হবে তো জাস্ট এখানে কিছুই না গত রুলসটি গত রুলসের এই আপডেটেড ভার্সান শুধু এই ওয়ার্ডগুলো যদি আমরা মাথায় রাখব এবং এই ওয়ার্ডগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করব ওয়ার্ডের সাথে যুক্ত করব যাতে আমরা ইজিলি বুঝতে পারি এবং মানুষকে বোঝাতে পারি সো সো এখানে আমরা কিছু এক্সাম্পলস আছে দুইটা এক্সাম্পলস দুইটা দেখে নিই সো এক্সাম্পলস দুটো হলো সো ফার্স্ট একটা হচ্ছে আই হ্যাভ মিট হিম রিসেন্টলি মিট ব্র্যাকেটে সো আমরা কি জানি যে আমরা যদি হ্যাভ এখানে কি ওয়ার্ডটা আছে ওয়ার্ডটা কি এখানে আমাদের কি ওয়ার্ড যদি আমরা ধরি আমরা যদি এখানে কি ওয়ার্ড হিসেবে ইউজ করি যে আমাদের কোন ওয়ার্ডটা দেখে আমাদের বুঝে নিতে হবে তাহলে আমরা বুঝবো যে রিসেন্টলি নেক্সট এক্সাম্পল যেমন জাস্ট নাও এখানে কি বলেছিলাম যে জাস্ট জাস্ট নাও অলরেডি ইয়েট এভার লেটলি অ্যান্ড রিসেন্টলি এই সাতটি সব শব্দ যদি থাকে তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে বুঝে যাব যে সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আছে এবং হ্যাজ হ্যাভের পর ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম বসিয়ে দেব সো রিসেন্টলি আমি বুঝে আমরা বলতে আমরা কী বুঝাই যে আমার কয়েক কতদিন কিছুদিন আগে দেখা হয়েছে মানে বেশি দিন হয়নি যে আমার সাথে তা দেখা হয়েছে এটা যদি আমি রাফ ট্রান্সলেশন করি ওয়ার্ডটা সেক্ষেত্রে রিসেন্টলি ওয়ার্ডটা বোঝাতে তাই বুঝাই তাহলে আমরা রিসেন্টলি যদি ধরি তাহলে আমরা বলবো যে আই হ্যাভ মিটের জায়গায় জাস্ট জাস্ট আমরা পাস পার্টিসিপেল ফর্মটা বসিয়ে দেবো আর কিছু করা লাগবে না তাহলে আমরা সেন্টেন্সের পারফেক্ট কন্ডিশনে নিয়ে চলে আসতে পারবো পারফেক্ট টেন্সে এবং পারফেক্ট গঠনে সেকেন্ড এক্সাম্পল হি ফিনিশ ফিনিশ ব্র্যাকেটে আছে এবং হিজ ডিনার জাস্ট নাও সে কেবল খেয়ে উঠেছে
সো হি হ্যাস যেহেতু আমরা হি ধরছি হি কি ফার্স্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যেমন বলেছিলাম যে হ্যাস থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের জন্য বসবে হ্যাঁ বসবে আই উই ইউ এবং দে এর জন্য হ্যাপ বসবে কারণ এগুলো হচ্ছে পুরোর ফর্ম জাস্ট সিঙ্গুলার নাম সিঙ্গুলার ফর্মের জন্য সিঙ্গুলার সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট এর জন্য জাস্ট হ্যাস তো সেক্ষেত্রে হি ফিনিশ হিজ ডিনার জাস্ট নাও জাস্ট নাও যেহেতু আছে আমরা বুঝে যাচ্ছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে আমরা ফিনিশ আম সো সরি আমি আচ্ছা যদি আমরা এখানে হ্যাজ ইনক্লুড না করি তাহলে কিন্তু তাও তাহলেও কিন্তু আমরা মানে যদি কোয়েশ্চেনে হ্যাজ ইনক্লুড করা না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা হি হি হ্যাজ ফিনিশ হিজ ডিনার জাস্ট নাও দিয়ে দিব কারণ আমরা জাস্ট নাও দেখে বুঝে যাব যে এটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে সেক্ষেত্রে হ্যাজ ফিনিশ দিয়ে দেবো জাস্ট আমরা হ্যাজটা ইনক্লুড করে নেব হ্যাজ কেন হবে কারণ আমরা দেখছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফর্ম প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাজ ইউজ করবো আমরা ইউ এমিজ আর ইউজ করবো না আমরা বলবো না যে আম ফিনিশ আই এম ফিনিশ সেটি অন্য ক্ষেত্রে সেটি আই এম ফিনিশ যখন বলি যে আমার আমার হয়ে গেছে আমার হয়ে গেছে এটি হচ্ছে জাস্ট একটা ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা কিন্তু ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ আই এম ফিনিশ বলতে পারবো না আমরা যখন বলবো যে আই হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য টাস্ক আই হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য জব আই হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য প্রোজেক্ট সামথিং লাইক দিস সো বেসিক্যালি যদি আমরা ফিনিশের জায়গায় অথবা আগে যদি কখনো হ্যাভ হ্যাজ না দেখি অথবা হি ইজ ডুইং সামথিং আমি যদি কন্টিনিউস টেন্সে ধরি হি ইজ ডুইং সামথিং রাইট নাও রাইট নাও বলতে আমি বলেছিলাম যে রাইট নাও থাকলে আমরা বুঝে যাবো যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে আসছে তখন যদি হি এর পরে ইজ নাও থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ইজ যুক্ত করে নেব এটি সবসময় মনে রাখবেন আর এটি নোট করে রাখেন আপনাদের জন্য খুব ভালো হবে ইনশাল্লাহ সো হি হ্যাজ ফিনিশ হিজ ডিনার জাস্ট নাও হি হ্যাজ ফিনিশ হিজ ডিনার জাস্ট নাও ফিনিশের জায়গায় আমরা হ্যাজ ফিনিশ দিয়েছি ফিনিশের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম ফিনিশড সেক্ষেত্রে আমরা হি হ্যাজ ফিনিশড হিজ ডিনার জাস্ট নাও সে কেবল তার খাবার রাতের খাবার শেষ করেছে এবার আমরা আসি রুল নাম্বার এইটে রুল নাম্বার এইটে আসছে যে সেন্টেন্সে যদি লাস্ট নাইট আমি ইয়ে সাইডের কথা কিন্তু রুল নাম্বার টুতে মনে হয় বলেছিলাম যা হোক সেন্টেন্সে যদি লাস্ট নাইট থাকে অথবা ইয়ে সাইডে থাকে অথবা অ্যাগো লং সেট লং সেন্স শব্দগুলি থাকে এই পাঁচটি শব্দ থাকলে আমরা ধরেই নিব আমরা মানে শিওর হয়ে যাব যে সেন্টেন্সটি পাস ইন্ডিফিনেট টেন্সে আছে এবং পাস ইন্ডিফিনেট টেন্সে আমরা কী জানি যেমন প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্সে আমরা শুধু প্রেজেন্ট ফর্মই বসবে ভার্বের সেক্ষেত্রে পাস ইন্ডিফিনেট টেন্সে শুধু পাস ফর্মই বসবে নট পার্টিস পাস পার্টিসিপল নট প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট পার্টিসিপল নট পাস পার্টিসিপল এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল জাস্ট পাস ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্মও বসবে না প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্মও বসবে না এবং এবং পাস পার্টিসিপল ফর্মও বসবে না জাস্ট পাস ফর্মটি বসবে তারপর দুটি এক্সাম্পল দেখে নিই যে হি লিভ ব্র্যাকেটে দ্য হোম ইয়েস্টারডে তো সেক্ষেত্রে কি ইয়েস্টারডে আছে এই যে ইয়েস্টারডে এখানে দুই নম্বর শব্দটি পরের পরেরটা থাকি আছে যে সিন্স সিন্স এখানে পাঁচ নম্বর শব্দটি এই পাঁচটি ওয়ার্ড আমাদের খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এবং বেশি বেশি ইউজ করতে হবে কথা কথা বলার সময় এবং লেখার সময়ও তো হি লিভ ব্র্যাকেটে যদি থাকে দ্য হোম ইয়েস্টারডে সে গতকাল রাতে বাসা ছেড়েছে সে গতকালকে রাতে বাসা ছেড়েছে তাহলে আমরা কি বলবো লিভের পাস ফর্মটা যে বসিয়ে দিব আর যদি আমরা বলি যখন আমরা ফিউচার এসে যখন আসবো তখন আমরা যেমন বলবো যে সে গতকাল আগামীকাল রাতে বাসা ছাড়বে হি লিভ প্যাকেট থাকবে তখন দ্য হোম টুমোরো ঠিক আছে টুডে থাকে তাহলে আমরা সেক্ষেত্রেও কারণ এখনও ঘটেনি সেক্ষেত্রেও আমরা ফিউচার টেন্স ইউজ করব সো এক্সাম্পল ফিরে আসি যে হি লিভ দ্য হোম ইয়েস্টারডে তাহলে লিভের জায়গায় আমরা জাস্ট পাস পার্টি পাস ফর্মটি বসিয়ে দিব তাহলে হি লেফট দ্য হোম ইয়েস্টারডে বা হি লেফট যদি আমি আরও সুন্দর করে আমরা যদি ল্যাঙ্গুয়েজটা বলি তাহলে হি লেফট হিজ হোম ইয়েস্টারডে ঝগড়া করে বাসা থেকে বেরিয়ে গেছে তাই না সো দিস ইজ এক্সাম্পল জাস্ট আমরা যদি আমরা এই পাঁচটি শব্দ মাথায় রাখবো যে লাস্ট নাইট ইয়েস্টারডে একও লং এবং সেন্স তাহলে সেক্ষেত্রে লিভ লিভ যেহেতু আছে লিভ কি প্রেজেন্ট ফর্মে আছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মে আছে তাহলে আমরা লিভের জায়গায় জাস্ট পাস ফর্মটি বসিয়ে দেবো সেটি হচ্ছে লেফট হি লেফট হিজ হোম ইয়েস্টারডে সো দ্য নেক্সট থিং নেক্সট এক্সাম্পল যেটি সেটি হচ্ছে ইট ইজ লং টাইম অনেক দিন হয়ে গেছে সিন্স যখন সিন্স থাকবে তখন আমরা বুঝে যাব যে এটি আসলে প্রেজেন্ট পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স পাস্ট ইনডিফিনিট এক্সেপ্ট ফর সাম এক্সেপশনস সো ইট ইজ লং টাইম সিন্স উই মিট মিট প্র্যাকেটে তাহলে আমরা বুঝছি যে ইট ইজ লং টাইম দেখেন এখানে লং ওয়ার্ডটি আছে সিন্স ওয়ার্ডটি আছে তাহলে আমি যদি এই সেন্টেন্সকে একটু ঘুরিয়ে লিখি আমি একটি ব্র্যাকেট
it is long time since we bracket and meet তাহলে আমরা just meet 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 present form এ আছে verb এর আমরা just past form এ বসিয়ে দেব আর কিছু না ঠিক আছে তো এটি মূলত ছিল past indefinite tense এর examples এবং basic tools so আমরা basically last 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 rule এ চলে এসেছি আজকে এই ক্লাসের last rule এ so last rule number rule number 9 sentence এ যদি had থাকে যদি সেন্টেন্স এ হ্যাড থাকে আমরা কিন্তু পাস্ট এরটা ইউজ করেছিলাম রুল নাম্বার চারে অথবা পাঁচে যে ওয়াজ থাকলে ইজ এম ইজ আর ওয়াজ থাকলে তাহলে উইল বি উইল বি আমরা ফিউচার টেন্সটি আমরা পরে আবার একটি একটি ক্লাসে কাভার করব বা অন্য অন্য টপিকগুলো কাভার করব যদি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার থাকে তাহলে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে এম ইজ আর এর জন্য প্রেজেন্ট ফর্ম আর ওয়াজ এবং ওয়ার এর জন্য পাস্ট ইন দ্য পাস্ট টেন্স ওকে সো এম ইজ আর এর জন্য প্রেজেন্ট টেন্স এবং পাস পাস ওয়ার এবং ওয়াজ এর জন্য পাস্ট টেন্স সো রুল নাম্বার নাইনে আসছে যে সেন্টেন্সটা যদি যদি হ্যাড থাকে তাহলে সেন্টেন্সটি পাস্ট পারফেক্ট হয় যেমন সেন্টেন্সে যদি হ্যাজ অথবা হ্যাজ থাকে তাহলে সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় সো আমরা হ্যাজ অথবা হ্যাজ কোথায় ইউজ করতাম হ্যাজ করতাম থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বারের জন্য আর হ্যাভ ইউজ করতাম ফার্স্ট পার্সেন্ট থার্ড সেকেন্ড পার্সেন্ট থার্ড পার্সেন্ট ফুলার নাম্বারের জন্য তো এবং সেক্ষেত্রে যদি পাস পারফেক্ট টেন্স হয় তাহলে আমরা স্বাভাবিক যদি নিয়ম অনুযায়ী কী চাই যে হ্যাজ হ্যাভ হ্যাড হ্যাড পরে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিস ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম বসিয়ে দিই সো পাস পার্টিসিপল ফর্মটা বসিয়ে দিই এবং এক্সাম্পল যদি আসি যে আই হ্যাড আই হ্যাড ভিজিট আছে ব্র্যাকেটে কক্সেস বাজার অন নভেম্বর টোয়েন্টি ওয়ান অফ তো এক্ষেত্রে আমরা কি কীভাবে পড়ি যে আই হ্যাড ভিজিটেড কক্সেস বাজার অন নভেম্বর টোয়েন্টি ওয়ান অফ হ্যাড আছে এই জন্য আমরা ভার্বের পা আমাদের কোয়েশ্চেনে কী আছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্মকে জাস্ট আমরা পাস পার্টিসিপল ফর্ম করে দেবো নাথিং আজ কারণ হ্যাভে হ্যাভে ক্ষেত্রেও কিন্তু পাস পার্টিসিপল করেছিলাম আর ভিজিটের তো প্রেজেন্ট ফর্ম ভিজিট এবং পাস্ট এবং পাস পার্টিসিপল দুটোই ভিজিটেড তো অন্য অন্য যদি আমরা কমপ্লিটলি ধরি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কমপ্লিটেড পাস্ট এবং পাস পার্টিসিপল কমপ্লিটেড তো আই হ্যাড ভিজিটেড ভিজিটেড কেন আসে আর পাস পারফেক্ট আমি উনিশশো নিরানব্বই সালে একুশে নভেম্বরে কক্সেস বাজারে ঘুরতে গিয়েছিলাম গিয়েছিলাম ছিলাম যদি আমরা চলিত ভাষা ইউজ করি খুব বেশি তাহলে আমরা টেন্স কিন্তু খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবো এটি একটি টিপস কিন্তু এটি খুব ইম্পর্টেন্ট চলিত ভাষা যত ভালো পারবো তত কিন্তু টেন্সটা ভালো বুঝতে পারবো সো আই হ্যাড ভিজিটেড কক্সেস বাজার অন নভেম্বর টোয়েন্টি ওয়ান কেন হলো কারণ হ্যাডের সাথে ভিজিটেড আছে এবং এবং নেক্সট এক্সাম্পল আসি যে উই হ্যাড কমপ্লিট ব্র্যাকেটে অল দি অ্যাসাইনমেন্টস সো যেহেতু হ্যাড আছে আমরা জানি যে প্রেজেন্ট পাস পারফেক্ট যদি হ্যাজ থাকতো আমার হ্যাভ থাকতো যদি উই যেহেতু আছে হ্যাভ হবে যদি হি হতো তাহলে হ্যাজ হতো ওকে যদি উই হ্যাভ কমপ্লিট উই হ্যাভ কমপ্লিটেড অল দি অ্যাসাইনমেন্টস আমরা কি বুঝে পাবো তখন যে আমরা সেগুলো করে ফেলেছি করে করে করেছি শেষ করেছি আর যদি আমরা বলি উই হ্যাড কমপ্লিটেড তাহলে আমরা বলছি যে সব শেষ করে ফেলেছিলাম সব শেষ করেছিলাম ছিলাম ওকে সো উই হ্যাড কমপ্লিটেড অল দ্য অ্যাসাইনমেন্টস হ্যাড কমপ্লিটেড কেন আসছে পাস পার্টিসিপল ফর্ম জাস্ট বসাবো ভার প্রেজেন্ট ফর্মের পাস পার্টিসিপল ফর্ম সো বেসিক্যালি আর বেশি বাড়াচ্ছি না কন্টিনিউ করছি না এটি আমাদের ক্লাস ছিল স্টেজ টাইফ অ্যান্ড হ্যাভ এ নাইস ডে অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব এগেন সাবস্ক্রাইব ইফ ইউ হ্যাভ অ্যান অলরেডি অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ